నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు శ్రవంతి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ముంబై పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ మూడు మెట్రో మార్గాల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన శాస్త్రవేత్తల అంకిత భావాన్ని ఎవరూ శంకించలేరన్న ప్రధాని భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తారని మోదీ ఆశాభావం కోట్లాది మంది భారతీయుల మద్దతు శాస్త్రవేత్తలకు ఉందని ప్రధాని ఓదార్పు జాబిల్లిని ముద్దాడాలన్న ఆశ మరింత బలపడిందని మోదీ వ్యాఖ్య భావోద్వేగానికి గురైన ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ శివన్ గుండెకు హత్తుకుని ఓదార్చిన ప్రధాని మోదీ పశు సంవర్ధక మత్స్యశాఖలపై కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ సమీక్ష రాష్టంలో గొర్రెల పంపిణీ మత్స్య అభివృద్ది పురోగతి వివరించిన మంత్రి తలసాని యుఎస్ ఓపెన్లో ఫైనల్ చేరిన రాఫెల్ నాదల్ రేపు ఐదో సీడ్ మెద్వదేవ్తో అమీ తుమి మహారాష్టలోని ముంబై నగరంలో మూడు మెట్రో రైలు మార్గాల నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు శంకుస్థాపన చేశారు బెంగళూరులోని ఇస్రో కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరిన మోదీ ఈ ఉదయం ముంబై చేరుకున్నారు ముంబై వచ్చిన ప్రధాని మోదీకి మహారాష్ట గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోషియారీ మహారాష్ట సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ లు ఘన స్వాగతం పలికారు ప్రధానమంత్రి మోదీ విలేపార్లేలోని లోకమాన్య సేవా సంఘ తిలక్ మందిర్లో పూజలు చేశారు అనంతరం ముంబై నగరంలో కొత్తగా నిర్మించనున్న మూడు మెట్రో రైలు మార్గాలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు గణపతి బాపా కే దర్శన్ కా సౌభాగ్య మిలా ఇస్ వర్ష లోకమాన్య సేవా సంఘ కే గణోత్సవ కా శతాబ్ది వర్ష భీ హై లోకమాన్య తిలక్ సమాజ కో మజబూత్ కరే జిస్ పరంపర కా విస్తార కియా ఆజ ఉకి గూంజ దేశ విదేశ హమారే నయే గవర్నర్ శ్రీ యహా శ్రీమాన్ కోశియారీ జీ బహుత కమ్ లోగో కో మాలూమ హోగా వె ఉత్తరాఖండ కే ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు బెంగళూరులోని సెంటర్లో ఆయన మాట్లాడుతూ మీరందరూ భారత మాత విజయం కోసం కృషి చేశారు భారత్ కోసం పోరాటం చేశారు భరత మాత తల ఎత్తుకునేలా చేశారన్నారు ఉన్నత స్థాయిలో పెట్టేందుకు కృషి చేశారు మీరు జీవితాన్ని అంకితం చేశారని అన్నారు నిన్న రాత్రి మీ మనస్సును అర్థం చేసుకున్నాను మీ కన్నులు ఎన్నో విషయాలు చెబుతాయి నిరాశలో మీరున్నారు అందుకే నేను మీ మధ్య ఎక్కువ సమయం గడపలేకపోయాను మళ్లీ ఉదయం ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను మీరెన్నో రోజుల నుంచి నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు ఈ మిషన్తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు భిన్నమైన వారు అనుకోకుండా ఒకసారి ఏమీ తెలియకుండా పోతే ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఏమైంది ఎలా అయింది ఇలాంటి ప్రశ్నలు సైంటిస్టులను వేధిస్తూ ఉంటాయి మీరు అలాగే తపన చెందారు మనకివాళ్ల ఒక అవరోధం ఎదురైంది కానీ ఏమాత్రం నీరుగారాల్సిన అవసరం లేదు మన లక్ష్యం నుంచి దూరం కావాల్సిన అవసరం లేదు చంద్రుని చేరుకునే లక్ష్యాన్ని వదిలేది లేదని మోదీ స్పష్టం చేశారు 
साथियों आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो रुकावटें हाथ लगी हो लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि और मजबूत हुआ है चंद्रु मुद्दा डाल आशा मरी प्रबल भारत प्रजल गत को गंटल नीचे यावत् देश दिग्भ्रा की लोन मन शास्त्रवे एषि चार मन मन लक्ष्या दच्चा का इंका चयानी स्पेस प्रोग्रम शाट पनीर पै मन गर्व फील मोदी स्पष्ट चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा साहित्यकारों को लिखना होगा विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा कभी ऐसा ही कहेंगे आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है इवा उदय इसरो सेंटर लो भावोद्वेग क्षण कास्त्रवे संघीभाव का प्रधानमंत्री मोदी प्रसंगम चार चंद्रयान टू को चक्रम लाडर आचूकी चिखको इसरो शास्त्रवे तीव्र निराश जाति उद्देश्य प्रसंग मोदी इसरो सेंटर शास्त्रवे इंजनी टेक्नीशियन करचाल अन्नी ग्यी तिगत वारक प्रति षे इसरो सेंटर वि बैठक समय में चैरम शिव भावोद्वेगा लोन वीटकोल चपे विव की प्रधानमंत्री मोदी शिव ओदारचार गुंडे को हूकनी ओदारचे प्रयत्न चार विक्रम लाडर नीचे संकेता अंदर लेदन प्रकटन तो निराशन इसरो शास्त्रवे जातीय आवत्त अडा निचि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मालात इसरो शास्त्रवे कृषि पटुदल चूसी ता गर्वीट चंद्रया टू कोसम इसो बृंदम पड़ने कष्ट निबद्धता चूसी देश मत निचिंदी भविष्य में विजया साध आकांक्षिस्ट्र होंमंत्र अमित षा अ जीवित एपला सहजमेन धैर्य का उन्द्र आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा भरोसा कल चंद्रया टू इसो बृंदम मेरगन पनी कनपरचिंदी इसो बृंदम पटुदल अंकित भाव प्रति भारतीय की स्फूर्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे राष्ट्र रैतर अवसर को सरपोल यूरिया तक ग्राम सरफरा चेय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर रादेश मूड नाग रोज व्यवधि में डिमां मेरे को एरवान संपूर्ण रैतक अंदर सरफरा परस्ति मुख्यमंत्री उन्नत स्थाई समीक्ष निर्व रेवी द्वारा वैंने स्टाक पाइंक ने ग्रमाल पंपाल सीएम आदेश राष्ट्र गतू लेन यूरिया डिमेंडा गल कारण अख्यमंत्री विवरी गत नागे खरीफ सीजन आर लक्ष मेरे यूरिया अवसर पड़गा इसारी वरी मोकजो पत् पंक यूरिया अवसर पंट विस्तीर्ण वाले व्यवसाय शाख रिमेंड को अगुण यूरिया को आर्डर इच्छापी नौकल द्वारा रावस्य जो वो मुख्यमंत्री दृष्टि की तेजार 
ఐడిఎల్ ఇఫ్కో సిఐఎల్ క్రిప్కో ఎన్ఎఫ్ఎల్ కంపెనీల ద్వారా వచ్చిన దాదాపు లక్ష పదిహేను పేల టన్నుల యూరియా ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం కాకినాడ గంగవరం కృష్ణపట్నం న్యూ మంగళూరు రేవులకు చేరింది అక్కడి నుంచి రైళ్ల ద్వారా రాష్టంలోని వివిధ జిల్లాలకు చేరాల్సిందని అధికారులు చెప్పడంతో ముఖ్యమంత్రి దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు వివిధ రేవుల్లో ఉన్న యూరియా స్టాక్ ను పెంటనే తెలంగాణ జిల్లాలకు తరలించడానికి ఇరవై ఐదు ప్రత్యేక గూడ్స్ రైళ్లను కేటాయించాలని ఆయన కోరారు అసెంబ్లీ సమాపేశాలకు అధికార యంత్రాంగం సమాయత్తమవుతోంది సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న సమాపేశాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ రోజు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమాపేశమై ఏర్పాట్లను సమీక్షించనున్నారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్థిక సాధారణ పరిపాలన శాఖ అధికారులతో సాయంత్రం పోలీసు అధికారులతో పోచారం సమీక్ష జరపనున్నారు సమావేశాల తొలి రోజునే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం ఏ మేరకు సంసిద్దంగా ఉందనే విషయాలను తెలుసుకోనున్నారు సమావేశాలు సజావుగా జరిగేలా బందోబస్తు కల్పించడంపై పోలీసు అధికారులకు తగిన ఆదేశాలు సూచనలు జారీ చేయనున్నారు హైదరాబాద్ టూరిజం ప్లాజాలో పశు సంవర్ధక పాడి మత్స్య శాఖలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన పశు సంవర్ధక మత్స్య పాడి పరిశ్రమల ఉన్నతాధికారులతో కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ ఈ సమీకా సమాపేశం నిర్వహించారు రాష్టంలో అమలవుతున్న కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై ఈ భేటీలో చర్చించారు ఈ సందర్బంగా రాష్టంలో చేపట్టిన గొర్రెల పంపిణీ మత్స్య అభివృద్ది పథకం పురోగతిపై కేంద్ర మంత్రికి అధికారులు వివరించారు దేశ సరిహద్దుల్లో పాకిస్తాన్ సైనికులు ఈ ఉదయం మరోసారి కాల్పులకు తెగపడ్డారు జమ్మూ కశ్మీర్లోని పూంచ్ జిల్లా కృష్ణజరి సెక్టార్ పరిధిలో పాక్ సైనికులు ఈ రోజు ఉదయం కాల్పులకు దిగగా అప్రమత్తమైన భారత సైనికులు పాక్ ఆర్మీ దాడులను సమర్థంగా తిప్పికొట్టారు భారత సైనికుల ప్రతిదాడితో పాక్ సైనికులు తోకముడిచి పారిపోయారు పూంచ్ జిల్లాలో గత వారం పాక్ సైనికులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఒక భారత సైనికుడు మరణించాడు దీంతో పాక్ ఆర్మీ దాడిని భారత భద్రతా బలగాలు తిప్పికొట్టాయి ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తల సమాహారం ర్యాపిడ్ న్యూస్ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ పై సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది తొలి నుంచి అన్ని అనుకున్నట్టే జరిగిన నిర్దేశిత ప్రాంతంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగే విషయంలో గందరగోళం చోటు చేసుకుంది విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి సిగ్నల్స్ అందకపోవడంతో శాస్త్రవేత్తల్లో తీవ్ర నిరాశ నెలకొంది అయితే శాస్త్రవేత్తల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపుతూ పెద్ద ఎత్తున ట్వీట్లు పెలువెత్తుతున్నాయి కాగా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల పట్ల దేశం గర్వంగా ఫీల్ అవుతోందని ప్రధాని మోదీ మనోధైర్యాన్ని నింపారు రాష్టంలో రైతులందరికీ సరిపోయేంత యూరియాను తక్షణమే సరఫరా చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ అధికారులను ఆదేశించారు రాష్టంలోని రైతులకు ఎరువులు అందించే విషయంపై సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమాపేశం నిర్వహించారు రాష్టంలో గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా యూరియా డిమాండ్ రావడానికి కల కారణాలను వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సీఎం కేసీఆర్ కు వివరించారు గ్రామాల్లో ముప్పై రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలు ప్రారంభమైంది గ్రామ సీమల్లో పచ్చదనం పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యతనివ్వడంతో పాటు పల్లెలను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన కార్యక్రమాలను అందరి భాగస్వామ్యంతో చేపట్టేందుకు దీనిని రూపొందించారు పోషణ్ అభియాన్ పర్యవేక్షణ అమలుకు రాష్ట జిల్లా మండల స్థాయిలో కమిటీలను ఖరారు చేస్తూ రాష్ట మహిళాభివృద్ది శిశు సంక్షేమ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది పోషణ్ అభియాన్ ప్రణాళికతో పాటు సమగ్రంగా అమలు చేయడం ఈ కమిటీల ఏర్పాటు ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని ఆ శాఖ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు భారత్ను ఎంత రెచ్చగొడుతున్నా భరిస్తూనే ఉందని కానీ దాడి చేస్తే మాత్రం ప్రతిదాడి తప్పదని ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు స్పష్టం చేశారు ఆ ప్రతిదాడి ఎన్నటికీ మర్చిపోలేనంత భారీ స్థాయిలో ఉంటుందంటూ పాకిస్తాన్ను ఆయన పరోక్షంగా హెచ్చరించారు స్వచ్చ భారత్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఏడాదికి గాను పలువురికి స్వచ్చ భారత్ అవార్డులను రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రదానం చేశారు స్వచ్చ మహోత్సవ్ రెండు పేల పంతొమ్మిది పేరుతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని వివిధ విభాగాల్లో స్వచ్చత విషయంలో మెరుగైన పనితీరు కనపరిచిన పలువురికి అవార్డులను అందించారు ఈ నెల పన్నెండో తేదీన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ భేటీ కానుంది పార్టీ తాత్కాలిక అధ్యకురాలు సోనియాగాంధీ నేతృత్వంలో సమాపేశం జరగనుంది ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీలు రాష్టాల బాధ్యులు నాయకులు సమాపేశానికి హాజరు కావాల్సిందిగా ఏఐసీసీ ఆహ్వానాలు పంపింది కశ్మీర్లో జరుగుతున్న నరమేధానికి చివరి బుల్లెట్ వరకు పోరాడతామంటూ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జావేద్ బాజ్వా చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ స్పందించారు ఏదైనా హింస సృష్టించాలని చూస్తే భారత్ నుంచి తప్పించుకోవడం పాకిస్తాన్ వల్ల కాదని ఆయన హెచ్చరించారు ఊహించినట్లుగానే స్పెయిన్ బుల్ రాఫెల్ నాదల్ యుఎస్ ఓపెన్ గ్రాండ్ స్లామ్ ఫైనల్లో అడుగుపెట్టాడు 
ఈరోజు జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ సెమీఫైనల్ లో నాదల్ ఏడు ఆరు ఆరు నాలుగు ఆరు ఒకటి తేడాతో ఇటలీకి చెందిన బెరిటినీపై గెలిచి ఫైనల్ వర్తును ఖాయం చేసుకున్నాడు ఇరువురి మధ్య హోరాహోరీగా సాగిన పోరులో చివరకు నాదల్ పైచే సాధించి తుది పోరుకు అర్హత సాధించాడు నాదల్ బెరిటినీల మధ్య జరిగిన తొలి సెట్ రసవతరంగా సాగింది ఇద్దరు సమంగా తలపడటంతో ఆ సెట్ టై బ్రేక్ కు దారితీసింది అయితే ఇక్కడ కూడా ఆసక్తికర సమరమే జరిగింది కాకపోతే చివరకు నాదల్ గెలిచి ఊపు పీల్చుకున్నాడు తొలి సెట్ ను గెలిచిన ఊపును రెండు మూడు సెట్లలో నాదల్ కొనసాగించారు వాతావరణం రాష్టంలో నేడు రేపు తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పెల్లడించారు ఉత్తర తెలంగాణలో రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు కోస్తాంధ్రాలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు పెల్లడించారు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖలో అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపారు ముంబై పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ మూడు మెట్రో మార్గాల నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన శాస్త్రవేత్తల అంకిత భావాన్ని ఎవరూ శంకించలేరన్న ప్రధాని భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తారని మోదీ ఆశాభావం కోట్లాది మంది భారతీయుల మద్దతు శాస్త్రవేత్తలకు ఉందని ప్రధాని ఓదార్పు జాబిల్లిని ముద్దాడాలన్న ఆశ మరింత బలపడిందని మోదీ వ్యాఖ్య భావోద్వేగానికి గురైన ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ శివన్ గుండెకు హత్తుకుని ఓదార్చిన ప్రధాని మోదీ పశు సంవర్ధక మత్స్యశాఖలపై కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ సమీక్ష రాష్టంలో గొర్రెల పంపిణీ మత్స్య అభివృద్ది పురోగతి వివరించిన మంత్రి తలసాని యుఎస్ ఓపెన్లో ఫైనల్ చేరిన రాఫెల్ నాదల్ రేపు ఐదో సీడ్ మెద్వదేవ్తో అమీ తుమీ